السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد کیرلا کے ایم سی ڈی گروپل رام مت گروپل پریانگرنایا محمد کنی صاحب پریانگرنایا مجیب چنگرا صاحب چودہ چودہ محمد کنی صاحب چودہ نایا پنیات ولرت مرگ کاشٹ موتر نجس آنوان مجیب چنگرا صاحب چودہ نایا تٹل پراوشیم کہ پنی ای نیم بادکمانوشے پر اسلامک پنڈت مشیہ ویتستم ابھیپرا وبھاگم پر منشیا بھکچ اب منشیا مانسم بھکنیہ مرگ بھکچ نجس مبھاگ پنڈت نجس منشیا پشو آڑ اتر مرگ نکلو بھکشی آنے بھکشی مرگ موتر کاشٹوں اسلامک پنڈت لوگ فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي إلى نجاسة الأبوال والأوراث والأرواث كلها إمام أبو حنيفة إمام أبو يوسف إمام شافعي رحمة الله عليهم أبرك برينو إترم رغن لدى موترم كاشتم إلى نجاسة الأبوال والأرواث كلها مرگ کاشٹس ابن خزيما وابن المنذر وابن حبان والاستخدي والرويانيو ومن الحنفية محمد بن الحسن إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه بچي وقيما يتر لما نشرك ما امسم قلي كان أن ودك بطر الله مرغن لدى موترم طواه شد مانا محمد مرگنگ مسلم 
അവർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അന്നബിയെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അമർ ജമാഅത്തൻ قدموا الى المدينه ومرضوا ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ഒരു വിഭാഗം മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു റസൂലുല്ലാഹി കാണാൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ അവർ രോഗം ഉള്ളവരായി തീർന്നു രോഗമുള്ള രോഗം ബാധിച്ചപ്പോൾ അവരോട് റസൂലുല്ലാഹി കൽപ്പിച്ചത് ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രവും അതിന്റെ പാലും കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ ഈ ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പല ഉഖാനത്തുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രം നജസായിരുന്നു എങ്കിൽ റസൂലുള്ള അവരോടത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രം നജസല്ല എന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് നജസല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രം നജസല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ തെളിവാണത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു തെളിവ് മുസ്ലിം ആടുകൾ വസിക്കുന്ന ആടുകൾ രാത്രി മേഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുല്ലൊക്കെത്തുന്ന അങ്ങനെ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആട് താമസിക്കുന്ന മറാബി ലുൽഖനം അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലം ആ വാസസ്ഥലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുല്ലാനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്ലു ഫിഹാ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മാ മൂത്രവും ഒട്ട ഈ ആടിൻ്റെ മൂത്രവും ആടിൻ്റെ കാഷ്ടവും ഒക്കെ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആടുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ റസൂലുള്ള അനുവാദവും നൽകി അപ്പം അതറിയിക്കുന്നത് ഒട്ട ആടിൻ്റെ മാംസവും ആടിൻ്റെ കാഷ്ടവും ആടിൻ്റെ മൂത്രവും അത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നജസല്ല എന്നറിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മജ്മു ഫത്താവയിൽ ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുവാനുള്ളത് ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ബാസ് റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്തവയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു ജവാബ് അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലാക്കിൻ ഇത് അക്കാനത്ത് ദജാജത്തുൻ ജൽ ജല്ലാലത്തുൻ കുലു നജാസാത്ത് ഹാദിഹി തുഞ്ചിസ് അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ മനുഷ്യർക്ക് മാംസം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ ഇവയുടെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും നജസാണോ അല്ലേ എന്നാണല്ലോ വിഷയം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോഴിയൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് കോഴിയാവട്ടെ താറാവാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികൾ നജസുകൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ആ കാഷ്ടം അത് നജസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസ് റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്വയുടെ മധ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി നമുക്കറിയാം ലോകപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനാണ് ഹിജ്റ ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ വഫാത്തായിട്ടുള്ള മഹാനാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ ഉം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഫമൻ അവിൽ ഹമീരി ഫലൈഹ് എന്താ മഹാൻ അവർക്ക് പറയുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫമൻ സ്വല്ലാൻ ആരെങ്കിലും മൂത്രമുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഔ ബറുൽ ഇബിലി അതല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഔ ഖനമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ കാഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഔ സൽ തുൽ ബക്കരി അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻ്റെ കാഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ 
ഔ റൗസുൽ ഖൈലി കുതിരയുടെ കാഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ അവിൽ ഹമീർ കഴുതയുടെ മാംസം കാഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ മഹാനായി മാം ഷാഫി പറയുന്നു ഫലൈഹിൽ ഇ ആദ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീണ്ടും നമസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം ശരിയാവുകയില്ല സകല കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ശുദ്ധി നജസുകളിൽ നിന്നും മുക്തമാകണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ നമസ്കാരം ആവർത്തിച്ച് നമസ്കരിക്കണം അതേ ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു ഇതെല്ലാം നജസാകുന്നു ഇനി ഇവയുടെ അടുത്ത് ഇത്തരം കാഷ്ടങ്ങളോ മൂത്രമൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ അടുത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ ആ സ്വലാത്ത് ജാഇസാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടകം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടന്ന് അത് തിരിച്ച് വന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുക്കുന്നു കറാഹത്താണ് എന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള മാലിന്യമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്നുള്ളതാണ് ഇമാം ഷാഫി അലി റഹ്മുല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തെളിവുള്ളത് എന്തിനാ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂത്രം അത് നജസല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം അത് റസൂൽ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ആടിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് നമസ്കരിക്കാം എന്ന് റസൂലുല്ല പറഞ്ഞു അവിടെ നമസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് തെളിവുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ട് രൂപത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നും ഇവ നജസല്ല എന്നും നജസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം അബു യൂസുഫ് ഇമാം ഷാഫി ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരം സംഗതികൾ നജസാണ് എന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് അൽ മൗസുഅത്തുൽ ഫിഖിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് തെളിവുകൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇമാം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തൈമിയ റഹിമഹുല്ലയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മജുമോൽ ഫതാവയിൽ രേഖപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നജസല്ല തൊഹാറത്തുള്ളതാണ് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ആലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനുള്ളത് ഇത്തരം സംഗതികളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സംശയമില്ലാതെ വൃത്തികേട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ജീവികളുടെ കാഷ്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു വൃത്തികേട് തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വീക്ഷണം സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അള്ളാഹു ആലം ഇതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇനി പന്നി പന്നിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് മുജീബ് ചെങ്ങറ ചോദിച്ചല്ലോ പന്നിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആ വിഷയത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് മഹാനായിട്ടുള്ള ഇബ്നു ആബിദീൻ വലിയ ഹനഫി പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദുറുൽ മുഖ്താർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഹാഷിയത്തുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് പന്നി എന്ന് പറയുന്ന ജീവി അതെന്താ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും അത് നജസാണ് അത് ജീ മരണപ്പെട്ടാലും ജീവിച്ചാലും ജീവനുള്ളതാകട്ടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതാകട്ടെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും നജസാകുന്നു ഇമാം ഷിറാസി അദ്ദേഹം ഷാഫി മധുബിലെ 
അത്യുഗ്രനായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നായേക്കാൾ ഏറ്റവും വളച്ചമായ അവസ്ഥയുള്ള ഒന്നാണ് ഹിൻസീർ പന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നജസാകുന്നു എന്നാണ് ഇമാം ഷിറാജ് പറയുന്നത് മഹാനായി ഇബിനു കുദാമ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇബിനു കുദാമയും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് നജസായിട്ട് കാണുക പിന്നെ ഈ നായ തൊട്ടാൽ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ലിങ്കു കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ കേൾക്കുക എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം വസ്ലാഹു ആലാ നബീന മുഹമ്മദ് അലഹമുല്ലാ റബ്ബുല്ലാ അലമീൻ